يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ والله بما تعملون بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وأدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء
وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ سورة ممتحنة إذا نريد سورة وفتنة نسن رتفسير لفاتهم Ibn Nerediyah Nanga Tafsir Kulapom Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ayyuhal Ladina Amanu Iman Kondavar Kale Iman Kondavar Kale La Tatta Khidu Ningal Terndad Kadir Kal Adui என்னுடைய விரோதியையும் வாதுவாக்கும் உங்களுடைய விரோதிகளையும் அவுளியா நேசர்களாக தேர்ந்தெடுக்காதீர்கள் அல்லா ஈமான் கொண்ட எங்களை பார்த்து சொல்றான் முதலாவது என்னுடைய விரோதி அல்லாஹுடைய விரோதி இரண்டாவது முஸ்லீம்களாகிய உங்களுடைய விரோதி இவர்களை நீங்கள் ஒரு நாளும் நேசர்களாக தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளாதீர்கள் இந்த ஆயத் இறங்குவதற்கான சபபு நுசூல் ஏன் இந்த ஆயத் இறங்கியது இந்த காலத்துக்கும் பொருத்தம் போல விளங்குது அல்லாஹுடைய விரோதிகளை முஸ்லீம்களுடைய மூமீங்களுடைய விரோதிகளை ஒரு நாளும் நண்பர்களாக நாம் எடுக்கக்கூடாது இந்த ஆயத் இறங்குவதற்கான சபபு நுசூல் நபி சொல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் மதீனாவில் இருக்கும் பொழுது சார்ரா என்ற ஒரு பொம்புல வாரா இந்த சார்ரா என்ற பெண் வந்து முஷ்ரி இஸ்லாத்த தழுவல்ல இவ மக்காலிருந்து மதீனாவுக்கு வந்தார் நபி சல்லாஹு அலை வசல்லமிடம் உதவி தேடினார் எனக்கு கஷ்டமான நிலமை எனக்கு உதவி செய்யுங்க யார சூழல்லா அப்படின்னு நபி அவங்களும் சஹாபாக்கள்ட்ட சொன்னாங்க இவக்கு உதவி செய்யுங்க சார்ராக்கு முஷ்ரி முஸ்லீம் அல்ல இந்த பெண் இப்ப போ போறா போற நேரம் ஒரு முக்கியமான சஹாபி ஒன்று இருந்தார் முக்கியமான சஹாபி பதிரித்தத்தில் கலந்து கொண்ட சஹாபி சாதாரண சஹாபி அல்ல பழைய முஸ்லீம் ஹிஜ்ரத் செஞ்சவர் நபி சல்லாஹு அலை வசல்லமோட முழு யுத்தங்கள்லையும் கலந்து கொண்டவர் எல்லா நிலைமையிலையும் நபியோடு இருப்பார் இவரைத்தான் நபி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லாம் அந்த காலத்தில் மிஸ்ருடைய மன்னர் முகௌகிஸ் அதாவது மிஸ்ருடைய ஆட்சி அந்த நேரம் இஸ்கந்தரியால் இருந்தது இஸ்கந்தரியா இஸ்கந்தரியால் தான் காய்தபாயுடைய கோட்டை இருக்குது இஸ்கந்தரியால் தான் நபிமார்களுடைய கபர்கள்லாம் இருக்குது நபி அவர்கள் இவரைத்தான் அபி பல்தா ரதி அல்லாஹார் முகௌகி சென்ற மன்னனிடம் இஸ்லாமிய கடிதத்தை கொடுத்து அனுப்பினது இவரிடம் தான் இவர் போய் கடிதத்தை முகௌகிசிடம் கொடுத்த நேரம் 
முக்கௌகீஸ் அந்த கடிதத்தை வரவேற்று நபி அவர்களுக்கு ரெண்டு அடிமைகள் அனுப்பினார் ஒரு அடிமையுடைய பெயர் மாரியா தபத்துயா ரெண்டாவது அடிமையுடைய பெயர் சீரீன் அதோடு சேர்த்து துல் துல் என்ற ஒரு வாகனத்தையும் அனுப்பினார் நபி சல்லாஹு அலேஹ் வசல்லம் மாரியாவை கல்யாணம் முடிச்சாங்க அதனால் கிடைச்ச புள்ள தான் இப்ராஹிம் ரெண்டு வயசில் இப்ராஹிம் மௌத்தானார் மற்ற சீரீன் என்ற பெண்ணை நபி அவர்கள் கொடுத்தாங்க ஹஸ்ஸான் இப்ரு சாபித் ரதி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார் அவர் அனுப்பின் அந்த துல் துல் என்ற அந்த கழுத மாவியா ரதி அல்லாஹுடைய காலம் வரைக்கும் ஹயா தொடர்ந்து இந்த ஹாத்தபின் அபி பல்தா பிற்காலத்தில் இவர் மிக சிறந்த சஹாபி ஹிஜிரி முப்பதாம் ஆண்டு அறுபத்தி ஐந்தாவது வயதில் மதீனால மௌத்தானார் வக்கீல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது ஹசரத் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹான் இவருடைய ஜனாசாவை தொழுவிச்சார் இவ்வளோ பெரிய ஒரு சஹாபி என்ன செஞ்சாரண்டா ஒரு கடிதம் ஒன்று எழுதி அதாவது நபிசல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் மக்காவை வெற்றி கொள்ள வரப்போறாங்க என்ற இந்த இரகசிய செய்தியை இவர் எழுதி என்ன செஞ்சிட்டார் அந்த சாரா என்ற பெண்ணிட்ட கொடுத்துட்டார் இதை கொண்டு போய் மக்காவை கொடுத்துடு என் நபி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் வரப்போறாங்க மக்கா வெற்றி கொள்றது பத்து தீனார் காசும் கொடுத்தார் பத்து தீனார் காசும் கொடுத்தார் இப்ப இந்த பொம்புல சாரான பொம்புல என்ன செய்யறா கடிதத்தை எடுத்துட்டு ஒரு தெரியும் மதீனால துல் ஹுலைஃபா வரும் எஹ்ராம் கட்டுறடம் புதிய பெயர் ஆபார் அலி துல் ஹுலைஃபாவுக்கு அடுத்த ஊர் தான் ரவுப தஹாஹ் மதீனாவுடைய வரலாற்றிலே ரவுத தஹாஹுக்கு அடுத்த ஊர் தான் ஹம்ரா உல் அசத் நம்மட நிந்த ஊர் காரை தீவு மாளிகைக்காடு சாய்ந்த மரு இது மாதிரி ஆபார் அலி அபியார் அலி அடுத்த ஊர் ரவுத தஹாஹ் அதுக்கு அடுத்த ஊர் தான் ஹம்ரா உல் அசத் இந்த பொம்புல கடிதத்தை கொண்டையில் மறைச்சி எடுத்துட்டு போறான் ரவுதத்த ஹாஹ் என்ற இடத்த அடைஞ்சிட்டா மதீனால இருந்து கிட்டத்தட்ட ரவுதத்த ஹாஹ் பன்னெண்டு மைல் தூரம் ஹசரத் ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் உடனே வந்து அறிவிச்சிட்டாங்க யார் அசூல் அல்லா உங்களை பத்தி உள்ள கடிதம் மக்காக்கு போ நபி சல்லாஹு அலைவ செல்லமிடம் எப்பையும் தயார் நிலையில கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க என்ன எமர்ஜென்சினாலும் அவங்களை தான் ரசூல் தான் பாவிப்பாங்க குதிரை வீரர்கள் யார் யார் ஹசரத் அலி மருமகன் ரெண்டாவது ஜுபைர் அதி அல்லா மூன்றாவது மெகதாத் பின் அஸ்வத் ரதி அல்லாஹார் இந்த மூணு பேரிடத்துல சொன்னாங்க நீங்க போய் அந்த பெண்ணிடம் கடிதம் இருக்குது அந்த கடிதத்தை வாங்கிட்டு வாங்க இப்ப அலிரதி அல்லாஹான் அங்க போய் என்ன செஞ்சாங்க அலிரதி அல்லாஹான் என்ன செஞ்சாங்க அந்த பொம்பளைகிட்ட சொன்னாங்க நபி சல்லாஹு அலை வசல்லமுடைய கடிதம் உனக்கு தெரிக்குது கடிதத்தை தான் நீ மக்காவுக்கு ஹாத்தபுடைய கடிதத்தை கொண்டு செல்றாய் அந்த பொம்பளை சொன்னால் அப்படி ஒரு கடிதம் என்னிட்ட இல்லை அழிரதி அல்லாஹான் சொன்னாங்க கடிதத்தை தரலண்டா உன்ன உடுப்பை கலத்தி செக் பண்ணும் என் நபி சல்லாஹு அலைவசல்லம் சொல்லிட்டான் உனக்கிட்ட கடிதம் இருக்கிறது 
உடனே இந்த சார்ரா அந்த பெண்ணு செய்தால் கொண்டை கீழிருந்து கடிதத்தை கொடுத்தார் கடிதத்தை கொண்டு வந்து அல் ரதி அல்லாஹான் நபி சல்லாஹூ அலி வசல்லமுடைய கையில் ஒப்படைச்சார் இப்ப நபி அவங்க விரும்பியதில் உங்கட கையில பைய செஞ்சு நலவ நாடியதற்கு பிறகு ஒரு நாளும் நான் உங்களுக்கு மோசடி செஞ்சதும் இல்லை சகோதரிய நான் மக்கா விட்டு பிரிஞ்சதற்கு பிறகு நான் அவர்கள் அன்பு வைத்ததும் இல்லை ஆனா நான் வந்து குறைசில ஒரு கரீபானவரா இங்க இருக்கிற எல்லா சஹாபாக்களுக்கும் அங்க ஒரு சொந்தம் இருக்குது குடும்பத்தை சொத்த பாதுகாக்க ஆனா எனக்கு யாரும் இல்லை அதனால தான் இந்த கடிதத்தை எழுதினேன் நீங்க பாதுகாப்பா இருந்து கொள்ளுங்க ரசூல்லா வரப்போறாங்க இதுக்கு தான் இந்த கடிதத்தை எழுதினேன் எப்பயும் உங்களுக்கு தெரியும் உமர் ரதி அல்லான் எப்பயும் கோபத்துடன் உள்ளார் உடனே உமர் ரதி அல்லாஹ் சொன்னாங்க யா ரசூல் அல்லா உடுங்க அந்த முனாஃபிக்கில் கழுத்த வெட்ட போகும் எங்களுக்குள்ள இருந்து கொண்டு இந்த வேலையை பார்த்துட்டாரு உடுங்க கழுத்த வெட்ட போறே நவியோங்க உடனே சொன்னாங்க ஒமா இதுரீக்கையா உமர் உமர் நீங்க எப்படி செல்லுவீங்க முனாஃபிக்க பாருங்க இப்ப எங்கட வெளித்தோற்றத்துக்கு விளங்குது ஹாத்தப் முனாஃபி நபி சொல்றாங்க என்ன உமரதி எல்லாம் முடிவெடுத்துட்டான் கழுத்த வட்டும் உள்ளுக்கு இருந்து கொண்டு காட்டி கொடுத்தவர் நபியோ சொன்னாங்க பதிருத்தத்துல கலந்து கொண்டவர் அதற்கு அல்லாஹ் இவங்களுக்கு கொடுத்த கிருப என்ன தெரியுமா அமலுமா ஷீத்தும் நீங்க நினைச்சது செய்யுங்க உங்களோட பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது பதிர்ல உள்ள முன்னூத்தி பதிமூன்று பேரும் சொர்க்கவாதிய பதிர்ல கலந்து கொண்டாங்களே முன்னூத்தி பதிமூன்று பேரும் சொர்க்கவாதிகள் அவங்க எது செஞ்சாலும் அல்லாஹ் மன்னிச்சிருவார் சொன்னதோட தான் உமர் ரதி எல்லாம் அள தொடங்கிட்டான் என்ன தெரியாம செஞ்சிட்டேனே இந்த சம்பவத்துக்கு தான் அல்லா இந்த ஆயத்தை இறக்கிறான் எப்படி இறக்கிறான் எப்படி தொடக்கம் ஈமான் கொண்டவர்களே ஹாத்தப அல்லா முனாபிக்கேன்னு கூப்பிடல் காஃபிரேன்னு கூப்பிடல் ஏனண்டா பதில கலந்து கொண்டவர் பதிரில் கலந்து கொண்டவங்களுக்கு அவர் அந்தஸ்து இருக்கு என்னுடைய விரோதியையும் உங்களுடைய விரோதியையும் நேசர்களாக எடுக்காதீர்கள் இதில் உங்களுக்கு மிக முக்கியம் முதல் அது அல்லாஹுடைய விரோதி ரெண்டாவது உங்களோட விரோதி அவர்களோட அன்பு பாராட்டாதீர்கள் ஏன் ரெண்டு காரணம் ஒன்று ஹக் இருக்குதே குர்ஆன் ஹதீதை அவர்கள் மறுத்து விட்டார்கள் உலகத்தில் உள்ள முழு காபிருக்கும் பொருள் இது அஹ்லாக்கோட கொணத்தோட நடக்கிறது அல்ல இது இது வேற விடே இப்ப நாங்க இந்த நாட்டில் சிறுபான்மையா வாழ்றோம் காபிர்களோட எங்கட அஹ்லாக்கோட எங்கட குணத்தை காட்டுறது பழகிறது இது வேற அல்லா சொல்றது வேற இது என்ன அல்லா சொல்றான் 
உங்களுக்குள்ள ரகசியம் கூட்டாளித்தனம் இதை வச்சு கொள்ள உங்களோட அகலாக்க காட்டுங்க வியாபாரம் செய்யுங்க சிரிங்க பேசுங்க அதுக்காக கல்யாணம் முடிக்கணுமா போய் சிரிக்கலாம் பேசலாம் சாப்பாடு கொடுங்க கதியாக்கல கொடுங்க அதுக்காக வரம் ஒன்றிருக்குது அதுக்காக அவங்களோட பெண்களை திருமணம் செய்ய இயலாது எல்ல மீறி போக இயலாது அதான் அல்லா சொல்றார் ஒன்று காரணம் அவங்க உண்மைய மறுத்துட்டாங்க உண்மையை என்ன செஞ்சிட்டாங்க மறுத்துட்டாங்க ரெண்டாவது அல்லா குறைசியலை பத்தி சொல்றான் நபியே உங்களையும் சஹாபாக்களையும் மக்காவை விட்டு வெளியேற்றினார்கள் இந்த ரெண்டு காரணம் உங்களோட ரப்ப நீங்க நம்பியதற்காக அல்லாவை நம்பியதற்காக உங்களை மக்கா விட்டு வெளியேற்றினார்கள் இவர்களோட நீங்க ரகசிய நண்பர்களாக ஆகாதீங்க நபியே ஈமான் கொண்டவர்களே அல்லா சொல்றான் என்னுடைய பொருத்தம் உங்களுக்கு தேவண்டா நீங்க அல்லாவுக்காக பாடுபடக்கூடியவராக இருந்தா எல்லாருக்கும் இல்லை சட்டம் சில முஸ்லீம்கள் சொல்லுவாங்க நீங்க என்ன சொன்னாலும் நாங்க இப்படித்தான் நடப்போம் அவங்களுக்கு இல்லை இது அல்லாஹுடைய பொருத்தம் உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தா நடந்து கொள்ள சில முஸ்லீம் கிராமங்கள்ல என்ன செய்யறதா காஃபீர்களை கொண்டு வந்து பள்ளியுள்ளுக்கு ரபான் அடிக்கிறதும் பள்ளியுள்ளுக்கு வேற அல்லாஹ் அல்லாத வார்த்தைகளை பேச்சுகளை பேசுறதும் இது எங்களுக்கு இந்த ஆயத்திலிருந்து விளங்குது செய்ய முடியாது இது அல்லாட மாளிகை அல்லாட மாளிகையில் வேறவங்களுடைய வணக்கங்களை செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு உரிமை இல்லை இது வக்குஃப் இது வக்குஃப் அவர்களை கூப்பிட்டு சாப்பாடு கொடுக்கறது அவங்களை கூப்பிட்டு பேசுறது இது வேற விடை பல்லா சொல்றார் என்னுடைய பொருத்தம் உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் என்னுடைய என்னுடைய பாதையில் பாடுபடக்கூடியவர்களாக இருந்தால் நீங்க ரகசிய உறவு வைத்துக் கொள்ளாதீங்க ரகசியமா திட்டங்களை தீட்டாதீ சில நேரம் இது பொருந்தும் சில முஸ்லிம் மக்கள் காஃபீரோட சேர்ந்து சில திட்டங்களை வகுக்கிறாங்களே முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு எதிராக அவங்களுக்கும் பொருள் அல்லா சொல்றான் நீங்க மறைத்து வைத்திருப்பது எனக்கு தெரியும் நீங்க பகிரங்கப்படுத்துவதும் எனக்கு தெரியும் நீங்க உள்ளத்துல ஒண்ணு மறைச்சு வச்சிருக்கிறீங்க மறைச்சி வச்சு முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு துரோகம் செய்ய போறேன் செய்வீர்களோ நீங்க நேர் வழிய விட்டும் வழி கட்டு விட்டீர்கள் முஸ்லீம் பெயர் தான் ஆனா வலால முஸ்லீம் பெயர் உங்களோட முஸ்லீம் உங்களோட தொழுக உங்களோட நோன்பு நீங்க நல்ல இபாதத்தாலி ஆனா உங்களுக்கும் இஸ்லாமிய விரோதிக்கு இடையில தொடர்பு இருக்கு முஸ்லீம்களுடைய ஜக்காத் என்ன இதுல மிக முக்கியமா சேரும் இந்த முஸ்லீமாக இருந்து கொண்டு சம்பளம் வாங்கி கொண்டு முஸ்லீம்களுடைய செய்திகளை கொடுக்கிறோம் 
இதில் முஸ்லீம்களுடைய செய்திகளை தவறாக கொடுக்குறோம் சரியாக கொடுத்தா ஒரு பேரை சிலேமி இவருக்கு மாசம் மாசம் ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் இவர் என்ன செய்கிறார் முஸ்லீம்களுடைய தரவுகளை தகவல்களை கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் இவரும் இதில் சேருவார் இவர் வழிகட்ட வருவர் ஏனென்றால் முஸ்லீம்களுடைய அதிகமான விடயம் மறைஞ்சிதான் இருக்கும் மறைவா தான் இருக்கும் எல்லாம் வெளியிறங்கப்பட உதாரணமா முஸ்லீம்களுடைய ஜக்காத் இவ்வளோ வருஷத்துக்கு ஜக்காத் சேருது இதை கொண்டு போய் சொல்றதா மத்த இடத்துல பள்ளிக்கு இவ்வளோ காசு இருக்குது காணி இருக்குது இன்ன சேவைகள் நடக்குது இவைகள் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் போதும் இதை கொண்டு போய் நாங்கள் யார்ட்டையும் பேச வேண்டிய அவசியம் இந்த தரவுகளை தகவல்களை கொடுக்குறாங்க இவங்க இந்த கூட்டத்தில் சேருவாங்க அல்லா அதை முடிச்சுட்டு சொல்றார் நபியே மூமிங்களே எப்பொழுது காபீர்கள் உங்களை வெற்றி அடைவார்களோ உங்களை வந்துட்டான் மூன்று வேலை செய்வாங்க உங்களுக்கு உங்களோட ரகசியம் எல்லாம் போயிட்டு உங்களோட ஊர்லே இருக்கிறார் முழுதே சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு மூணு வேலை செய்வாங்க முதலாவது வேலை முதல் உங்களை விரோதி ஆக்கிடுவாங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க அல்லாட நசியத்தை பாரு அவங்க வெற்றி அடைஞ்சிட்டாங்க அவங்க கை ஓங்கிட்டு உதாரணமா காஃபியுடைய கை ஓங்கிட்டு உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒப்பந்தம் ஒன்றும் இல்லை அவங்க முதல் வேலை பார்ப்பாங்க முஸ்லிம் சமூகத்தை விரோதியாக ஆக்குவார்கள் அல்லா சொல்ல காலத்துக்கு பொருத்தமான ஆய ரெண்டாவது ரெண்டாவது உங்கள் மீது கையை நீட்டுவார்கள் உங்களை கொலை செய்யறதுக்கு திட்டமிடுவார்கள் உங்களோட சொத்துக்களை அழிக்கிறதுக்கு திட்டமிடுவார்கள் உங்களுக்கு ஏச தொடங்குவார்கள் ரெண்டாவது வேலை செய்வாங்க மூணாவது ஒரு வேலை செய்வாங்க அதுதான் ஆக ஆபத்து நீங்க எல்லாரும் மதம் மாறி நீங்க காபிராக வாழணும் என்று ஆசைப்படுவார்கள் நடக்குதா இல்லையா நடக்க போகுதா இல்லையா சமூகத்தை நடந்து கொண்டிருக்கு இந்த மூணும் கண்ணால கண்டது நாங்க முந்தைய காலங்களில் கண்டோம் எதிர்காலத்தில் பாடமாக மாறிடும் அதெல்லாம் எங்களுக்கு இந்த மூணையும் செய்வாங்க அல்லா சொல்றார் ஒன்று உங்களுக்கு விரோதியாக மாறுவார்கள் இரண்டாவது கையை நீட்டுவாங்க உங்கள் மீது உங்களுக்கு ஏச தொடங்குவார்கள் மூன்றாவது உங்களை முறுத்ததாக ஆக்குவதற்கு முயற்சி வார்கள் இதை சொல்லி தல்லா சொல்றீங்களே உங்களுடைய குடல்வாய் ஜனங்களோ உங்களோட பிள்ளைகளோ கியாமத்துடைய நாளையில் எந்த பிரயோஜனத்தையும் உங்களுக்கு தர முடியாது நீங்க மக்காவில் உங்களோட சொந்த பந்தம் இருக்கித்தானே கடிதம் அனுப்பி நீங்க ஒன்றை விளங்கி கொள்ளுங்க அல்லா சொல்றான் இந்த குடும்பம் இந்த பிள்ள குட்டி எல்லாம் துணியால மட்டும்தான் எங்க மட்டும் ஆ துணியால மட்டும்தான் இந்த மனைவி இந்த பிள்ளை எல்லாம் அப்ப ஆகரத்துல ஆலமுல் பர்சக்ல கண்ணை பொத்தினா மனைவியும் இல்ல பிள்ளையும் உங்களுக்கு மத்தியில் பிரித்து விடுவோம் அல்லா சொல்ல எவ்வளோ அன்பான மனைவி எவ்வளோ அன்பான பிள்ளைகள் அல்லாட வாக்க பாரு சகோதரர்களே இந்த ஆயத்தை வச்சுதான் 
ஒரு மனிதன் முதல் தன்னை பாதுகாக்க நரகத்தை விட்டு சுயநலவாதியாவாலோ சில விடயங்கள் தந்தை மனைவி தந்தை புள்ள பின்னால உங்களை நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க அல்லா சொல்ற ஏன் கண்ணை பொத்து வரைக்கும் தான் மனைவி கண்ணை பொத்து வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு வாப்பா கண்ணை பொத்து வரைக்கும் தான் உம்மா கண்ணை பொத்து வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு தம்பி மஷருடைய மைதானம் சம்பந்தமான ஆயத்தை எல்லாருக்கும் தெரியும் அல்லா சொல்ற மஷருடைய மைதானத்தில் முதல் முதலா எங்களை கண்டு விரண்டோடுறது யாரும் இல்லை எங்களோட சகோதரர்கள் யார் ஓடுவாங்களா ஏன் அவரை அவனோட விளையாடி சின்ன பிள்ளையில நானா தம்பி என்று விளையாடினா அவனோட எஃபிர்ரு ஓடுவார் என்று அங்க சொந்த பந்தம் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டாவது ஓடுறது எங்களோட அம்மா ரெண்டாவது ஓடுறது யாரு முடிஞ்சு மவுத்தோட முடிஞ்சு குடும்பம் மவுத்தோட முடிஞ்சு பரம்பரை ரெண்டாவது ஓடுறது எங்களோட அம்மா மூணாவது ஓடுறது எங்களோட வாப்பா நாலாவது ஓடுறது எங்களோட மனைவி ஏன் அவ கண்ட பின்னால தான் இருபத்தஞ்சு வயசு போதும் அவ கண்டு அவவால கிடைச்சதான் பிள்ளை அஞ்சாவது ஓடுறது பிள்ளைகள் எதெல்லாம் நெருக்கமோ அனைவர்களும் கியாமத்த ஓட தொடங்குவார்கள் அல்லா சொல்றான் சகோதரர்களே இந்த தத்துவத்தை விளங்கிக் கொள்ளும் குடும்பம் சொந்த பந்தம் எல்லாம் மௌத்து வரைக்கும் அல்லாஹ் சுரத்துல் மூமினூன்னு சொல்றான் அதற்கு பிறகு சொந்தம் பந்தம் ஒன்றுமே அவங்க அவங்க அவங்கள சொர்க்கத்தை பார்த்து பேச அவங்க அவங்க இந்த ஆயத்தெல்லாம் விலங்கின ஒரு மனிதன் எப்படி உலகத்தில் வாழும் நியமிக்க சகோதரர்களே அல்லா சொல்றான் நீங்க செய்யற எல்லாத்தையும் அல்லா உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கின்றா நீங்க செய்யற ஒண்ணு அல்லாக்கு தெரியாத நினைச்சிடாது அல்லா நீங்க செய்யற அனைத்தையும் உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கின்றார் அப்ப இந்த ஆயத்துல விளங்குது ஏன் காஃபீர்களோட நட்பு இருக்க கூடாது அஞ்சு காரணம் முதலாவது காரணம் அவங்க அல்லாவ நிராகரித்த இரண்டாவது காரணம் நபி சல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களையும் மூமிங்களையும் மக்கா விட்டு வெளியாக்கின இது அந்த காலத்தில் மூணாவது காரணம் உங்கள விரோதிகள் நாலாவது காரணம் அவங்க வெற்றி அடைந்தால் அவருடைய கையாலும் நாவாலும் உங்களை துன்புறுத்துவார்கள் ஐந்தாவது காரணம் அவர்கள் நீங்கள் எல்லாம் மதம் மாற வேண்டும் என்று ஆதரவு வைப்பார்கள் இந்த அஞ்சு காரணத்துக்காக உங்களோட ரகசியங்கள் எல்லாம் போய் கொட்டிடாதீங்க உங்களோட அஹ்லாக்க காட்டுறது வேறு நபி சொல்லா அலை செல்லம் மௌத்தாகும் பொழுது கூட நபியுடைய கேடயம் யாரிடத்துல ஈடு வைக்கப்பட்டிருந்து யகுதீனம் வியாபாரம் பண்ணிருக்கிறாங்க அது அல்ல இந்த இடத்துல உள்ள ஹசர் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹு ஆல் இவ்வளோ பணக்காரனாக மாறுறது காரணம் யார் யகுதிகள் யகுதிகளுடைய பனு கைனுக்கா என்ற மார்க்கெட்டில் தான் வியாபாரம் பண்ணினாங்க வியாபாரம் பண்ணலாம் சாப்பாடு போடலாம் பேசலாம் அல்லா சொல்றது இஸ்லாத்துடைய ரகசியத்தை போய் கக்கிடாத முஸ்லீம்களுடைய ரகசியத்தை போய் கக்கிடாத 
கக்கினானி வழிகட்டவன் என்று அல்லாஹ் சொல்லிட்டு எங்களுக்கு இப்ப சொல்றான் அபத <laughs> எங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் இப்ராஹிம் அலை சலாத்த போல யார போல இப்ராஹிம் அலைசலாமும் இப்படியான ஒரு சூழல்ல தான் வாழ்ந்தார் நாங்க வாழ்ற சூழல் என்ன சூழல் இப்ராஹிம் அலைசலாத்துடைய வாப்பா இஸ்லாத்துக்கு வரல இப்ராஹிம் அலைசலாத்துடைய ஜனாதிபதி இஸ்லாத்துக்கு வரல யாரு நம்ரூத் இப்ராஹிம் அலைசலாம் வாழ்ந்த ஊர் கனான் ஊர் மக்கள் இஸ்லாத்துடைய விரோதி எப்படி வாழ்ந்திருப்பார் அல்லாஹ் சொல்றான் உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது என்ன இருக்குதா இந்த உஸ்வத்துல் ஹசனா என்ற பெயரை இந்த நாட்டில் பரப்பினவர் தான் இஸ்மாயில் ஹசரத் மௌத்தாயிட்டார் மல்சிரி புறையில் ஒரு மதரசா இருக்கு குர்நாகல் அந்த மதரசாக்கு பெயர் வைத்தார் உஸ்வத்துல் ஹசனா அவர் முந்தி என்ன செய்வார் நாங்கள் ஓதுற காலத்தில் கண்டிருக்கிறோம் இரவு நேரம் பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கெல்லாம் எழுதிட்டு இருப்பார் ஹஜ்ஜை பற்றி கல்யாணத்தை பற்றி எழுதி எழுதி வெளியிடுவார் மக்களுக்கு உஸ்வத்துல் ஹசனா அதுக்கு பேர் அழகிய முன்மா அது ஹஜ்ஜை பற்றி அவர் அதிகமான எழுத்துகள் இருக்கு கையெழுத்து தான் இந்த உஸ்வத்துல் ஹசனா என்ற சொல் நல்ல ஒரு சொல் மதரசாக்களுக்கு வைக்கலாம் ஒரு அமைப்புகளுக்கு வைக்கலாம் நல்ல ஒரு பெயர் அல்லாஹ் சொல்றார் இப்ராஹிம் அலை சலாமிலே உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது இப்ராஹிம் அலை சலா தொடர்ந்தாங்களே அந்த ஊர் மக்கள் தங்களுடைய கௌம பார்த்து சொன்னாங்களாம் நாங்க உங்களை விட்டும் நிரபராதிகள் நீங்க வணங்குறீங்களே அந்த சிலைகள் அதை விட்டும் நாங்க நிரபராதி எங்களுக்கும் உங்களுக்கு மத்தியில் அதாவத்துவல் பகுபா அதாவாண்டா நட்பு கிடையாது அன்பும் கிடையாது நட்பும் கிடையாது அதாவத் என்றால் எதிர்ப்பு அடுத்தது பகதா அன்பும் கிடையாது நீங்க எல்லோரும் ஒருவனான அல்லாஹுவை நம்பும் வரை அவ இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவங்களும் சொல்லிட்டார் இப்படித்தான் நீங்க வாழணும் என்று அல்லாஹ் எங்களை சொல்லித்தார் இப்ராஹிம் அலை சலாம் தன்னுடைய வாப்பாவுக்கு சொன்னதை தவிர யாருக்கு சொன்னதை தவிர அப்ப ஒரு விஷயம் விளங்குது என்னன்னா நபிசல்லாஹு அலை வசல்லமுடைய சிறப்பு விளங்குது இந்த ஆயத்தில் ஏன் 
நபி சல்லாஹு அலைவசல்லமுடைய முழு விடயத்தை பின்பற்றலாம் ஆனால் இப்ராஹிம் அலை சலாத்துடைய ஒன்ற தவிர மத்த எல்லாத்தையும் பின்பற்றலாம் எதை தவிர ஒன்று என்ன விடயம் அது தண்ட வாப்பா ஆசர் இஸ்லாத்தை தழுவல் ஆசரை பார்த்து சொன்னார் இப்ராஹிம் அலை சலாம் உனக்கு நான் வாப்பாவே உங்களுக்கு நான் இஸ்திஃபார் செய்வேன் என்றார் காஃபிருக்கு மன்னிப்பு கேளும் அல்லா இடத்துல ஆனா இப்ராஹிம் அலை சலாம் அதை செய்தார் அல்லா சொல்றார் இதுல பின்பற்றிடாது இப்ராஹிம் அலை சலாத்த முழுதுலையும் பின்பற்றுங்க ஆனா ஒரே ஒரு விடயத்துல பின்பற்றாது எந்த விடயத்துல இப்ராஹிம் அலை சலாம் தண்ட வாப்பா பார்த்து சொன்னார் என்ன உங்களுக்கு நான் இஸ்திஃபார் செய்வேன் வாப்பா எவ்வளோ பேசி பார்த்தார் வாப்பாவோட வாப்பாக்கு அல்லா வலங்கல்ல வாப்பா கடைசியா சொன்னார் அல்லா சுரா மரியம்ல சொல்றார் இப்ராஹிம் கல்லறிஞ்சு கொள்ளுவேன் ஒண்ணு எப்படி சோதனை எப்படி சோதனை இப்ராஹிம் அலை சலாத் நூ அலை சலாத்துல மனைவி பிள்ளைகளை போல ஹசரத் இப்ராஹிம் அலை சலாத்து கிடைச்ச சோதனை வாப்பா ஆசர் இஸ்லாத்துடைய விரோதி அல்லா சூரத்து தௌபா ஒன்பதாவது சூரா நூத்தி பதிமூணாவது ஆயத்தில் அல்லா சொல்றான் கொஞ்ச நாளில் எப்ப விரோதி என்று விளங்கினாரோ இப்ராஹிம் அலை சலாம் தவிந்து கொண்டார் இப்ராஹிம் அலை சலா யோசிச்சார் எப்படியாவது இந்த வாப்பாவை இஸ்லாத்துக்கு எடுத்துட்டு மௌத்தாக்கும் எல்லாருக்கும் ஆசையா இல்லையா நபி சல்லாஹு அலை வசல்ல எவ்வளோ விரோதி நபியுடைய காலத்தில் யார் நபியுடைய பரம விரோதி யார் அப்துல்லா பின் உபயிபுலு சலூல் லேசான விரோதி இல்லை லேசான விரோதி இல்லை ஆனா நபி சல்லாஹு அலை வசல்லம் பார்த்தாங்க இவனுக்கும் நான் தொழுவிச்சு ஏன ஜும்பாவால கஃபன் செஞ்சு இவனை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புவோம்னு பார்த்தார் அவ்வளோ இறக்கம் நபி அவனை சக்கராத்துடைய நேரம் மகனை அனுப்பிட்டார் நபி சல்லாஹு அலை வசல்லமுடைய ஜுப்பா வாங்கிட்டு வா நபி அவங்க வாரன்னு சொன்னாங்க அதுக்கடையில் அப்துல்லா பின் உபையுடைய ஜனாசாவை கபுருக்கு வச்சுட்டார் நபி சல்லாஹு அலை வசல்லம் ரெண்டு ஜுப்பா போடுவாங்க எப்பை நாங்கள் பெனியன் ஜுப்பா போடுறத போல அந்த காலத்தில் பெனியன் இருக்கல்ல ரெண்டு ஜுப்பா ஒரு ஜுப்பா உடம்போடு ஒட்டின ஜுப்பா மற்ற ஜுப்பா மேல் ஜுப்பா அப்துல்லா பின் உபயுன்னு சலூல் கேட்ட ஜுப்பா எது தெரியுமா நபியுடைய உடம்போடு ஒட்டின ஜுப்பா நபி சல்லாஹு அலை வசல்லாம் அந்த உடம்போடு ஒட்டின ஜுப்பாவை களத்தி கபுருக்கு வச்ச அப்துல்லா பின் உபயுன் சலூல் எடுத்து அப்படியே மடியில் வச்சு நபியோங்க தண்ட உமிழ் நீர் எடுத்து அப்படியே மேல தேய்ச்சார் என் அல்லா மன்னிச்சிருட்டு இவன் சின்ன விரோதி இல்லை இவன் உமிழ் நீர் எடுத்து தேய்ச்சாங்க மேல தேய்ச்சி தண்ட ஜுப்பாவால கபன் செஞ்சு நபி அவங்க அப்படியே கபுருக்கு வச்சார் சில உலமாக்கள் சொல்றாங்க ஏன் நபி இடத்துல ஜுப்பா கேட்டார் அவ்வளோ உரிமையோட ஏன் கேட்டார் பதிர் யுத்த நேரம் கைதிகள் எல்லாம் பிடிபட்டு வந்த நேரம் நபி சல்லாஹு அலை வசல்லமுடைய பெரியப்பா அப்பாஸ் ரபி அல்லாஹான் உடுப்பில்லாம நிர்வாணமாக நிற்கிறார் நவியோங்க சொன்னாங்க யாராவது என்ன பெரியப்பாக்கு ஒரு ஜுப்பாவை கொடு உடனே ஜுப்பாவை கலத்தி கொடுத்தவன் இவன் தான் அப்துல்லா பின் உபயிபு சலூல் அதுக்கு முகாஃபா பிரதி உபகாரமாகத்தான் நவியோங்க இந்த வேலையை செஞ்சார் தொழுவிக்க தயாரான பொழுது 
உமர் ரதி எல்லாம் இழுத்தாங்க பின்னால யார சூழல்லாம் யாருக்கு தொழிலிக்க போறீ நபியோங்க சொன்னாங்க உமர் எனக்கெல்லாம் விருப்பம் தந்திருக்கிறார் இஸ்திகுஃபார் செய்யலாம் செய்யாம விடலாம் நபியோங்க தொழுவிச்சாங்க இஸ்திகுஃபார் செஞ்சாங்க தொழுவிச்சு முடியல அல்லாஹ் ஆயத்தரக்கினான் நபியே இதற்கு பிறகு காஃபீர்களுடைய கபரடியை வந்து நிற்கக்கூடாது அதுவரை ரசூலுல்லாட ஆசை அவரை சொருக்கத்துக்கு அனுப்பும் அதே போல ஹசரத் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் தண்ட வாப்பா பார்த்து சொன்னாங்க உங்களை இஸ்தீஃபார் செய்வே ஆனா வாப்பா கடைசி வரை திருந்தல்ல காஃபிராத்தான் மௌத்தானார் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்துடைய வாப்பா ஹதீஸ்ல வந்திருக்குது கியாமத்துடைய நாளையில ஹசரத் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்துடைய வாப்பா மஷர் மைதானத்தில் மகனை கண்டு கொள்வார் இப்ராஹிம மகன்ட வந்து சொல்லுவார் மகனே இப்ப நான் உன்னை ஏத்துக்கொள்றேன் உடனே இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் ஒரு சான்ஸ் ஒன்று பார்ப்பாங்க அல்லா இடத்துல என்ன வாப்பா தானே யாரெல்லாம் என்ன வாப்பா அல்லா சொல்லுவான் இப்ராஹிம் கால்களுக்கு கீழே பாருங்க இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் காலு கீழே பார்ப்பாங்க வாப்பா ரத்தம் தோய்ந்த மிருகமாக மாற்றப்பட்டு நரகத்தில் வீசப்படுவார் அதனால தான் கியாமத்தில் வாப்பா உம்மா மனைவி பிள்ளை ஒரு பேச்சுக்கு இடம் இல்லை அல்லா எங்களுக்கு பதில் சொல்கிறான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்துடைய வாப்பா அவர் வாப்பாவை பார்த்து சொன்னார் பின்பத்திராதீங்க இப்ராஹிம் அலை சலாத்துடைய மற்ற எல்லாத்தையும் பின்பத்தி இப்ராஹிம் அலை சலாத்துடைய சிறப்ப விளங்குறதுக்கு ஒன்றே ஒன்று போது எங்களோட அத்தகையாத்துடைய செலவாத்துல ரெண்டு நபியுடைய பேர் தான் வரும் ஒன்று யார் எங்கட சல்லாஹு அலேஹ் செல்லமுடைய பேர் அடுத்தது யார் பேர் அந்த உயர்ந்தவர் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் எங்க இருக்கிறார் ஏழாவது வானத்தில் இருக்கிறார் சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் மௌத்தாகவே இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்துடைய பராமரிப்பிலே தான் இருக்கிறது சின்ன பிள்ளைகள் மௌத்தானா சொருக்கத்தில் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்துடைய பராமரிப்பில் வேறு ஹதீஸில் வந்திருக்குது ஏழாவது வானத்தோர் மலை இருக்குது அந்த மலை அடிவாரத்தில் இந்த சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாம் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் தான் வச்சு வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார் இன்ஷா அல்லா இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாமை பற்றி தனி ஒரு நாள் அதை பற்றி படிக்கணும் பேசணும் இன்ஷா அல்லா அந்த இடத்துல பேசுவோம் இன்ஷா அல்லா இப்போ அல்லா எங்களுக்கு ரெண்டு துவா படித்து தாரா எத்தனை துவா எத்தனை துவா ஆ சிறுபான்மையாக வாழ்கிற நாங்கள் காஃபீர்களுடைய தொல்லைகள் காஃபீர்களுடைய முசீபத்துகள் எங்களுக்கு வரும்னு பயமா இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் இந்த ரெண்டு துவா முதலாவது துவா சொல்லுங்க ரப்பனா அலைக்க தவக்கல்னா ஒலைக்க அனபினா ரப்பன <laughs> நாட்டு மக்கள் முதல் துவா என்ன மட்டும்தான் நம்புறோம் உன் பக்கமே ஒரு நாள் சாய இருக்கிறோம் உன் பக்கமே ஒரு நாள் திரும்பி வர இருக்கிறோம் யாரா 
எவ்வளோ அழகானதுவா தவக்குள் அல்லால் அவ்வளோ வேறு யாரும் இல்லை இன்னைக்கு வருவாங்க எல்லாரும் வார காலம் என்ன வந்து பேச போகிறாங்க முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு இவர் ஜனாதிபதியாக வந்தா நல்லோ இன்னொருத்தர் வர போறார் அவர் சொல்ல போறார் முஸ்லீம் மக்கள் நீங்க இவரை நம்புங்க நீங்க சொல்லுங்க நாங்க நம்பி நம்பி தானே அடி வாங்கினு நம்பித்தானே அடி வாங்கின எல்லா காலம் நாங்க யாரை நம்ப தேவையில்லை நாம நம்புவோம் அல்லாவ வாக்குரிம உங்களோட விரும்பினவருக்கு வாக்களி நம்புங்க அல்லா இவன் செய்வான் அவன் செய்வான் அவன் முஸ்லீம்களை பாதுகாப்பான் நம்பி நீங்களோ இன்னும் அடி கிடைக்கும் இன்னும் கிடைக்கும் அடி அல்லா அடிக்க வைப்பான் ஏன் அல்லாவை விட்டு நம்பி நீங்களே மஹ்லூக்க நம்பிடப்படாது அல்லா சொல்லி தாரா முதல் துவா ரெண்டாவது துவா ரப்பனா ரெண்டாவது துவா என் ரப்பே அல்லாஹ்க்கு தெரியும் ஃபித்னாவெல்லாம் வரும் என்று லா தஜ்அல்னா எங்கள ஆக்கிடாதே அல்லாஹ் ஃபித்னத்தல் லில்லதீன கஃபரு காஃபீர்களுடைய ஃபித்னாவுக்குள் எங்கள ஆக்கிடாதே அல்லாஹ் எங்களை பத்தி யோசிச்சி எங்கட பள்ளியில பத்தி யோசித்து எங்கட வியாபாரங்களை யோசித்து திட்டமிட்டு அளிக்க கூடிய இந்த ஃபித்னாவுக்குள் எங்கள ஆக்கிடாதே அல்லாஹ் ரெண்டு கருத்து இருக்கு முதலாவது அசீஸ் என்றால் கண்ணியத்தை கொடுப்பவன் நீதான் ரெண்டாவது அசீஸ் என்றால் மிகச்சி யாரும் போக இல்லாதியாவது குர்ஆன்ல வரக்கூடிய அதிகமான அஸ்மாவுல் ஹுஸ்னாலுடன் அஸீஸ் இந்த அஸீஸ் அண்ட் அஸ்மாவுல் ஹுஸ்னா 10 பேரோட சேர்ந்து வரும் குர்ஆன்ல அஸீஸுல் ஹக்கீம் அஸீஸுல் அலீம் அஸீஸுல் ஹஃபூர் அஸீஸுல் ஹஃபார் அஸீஸுல் முன்தகிம் கவியுல் அசீஸ் அசீஸுல் முகதிர் ஒரே ஒரு இடத்த மட்டும் அசீஸ் பின்னால வரும் கவி முன்னால வரும் இந்த பத்து அஸ்மாவுல் ஹுஸ்னா சேர்ந்து வரும் அசீஸோட இந்த துவாவை முஸ்லீம்களுக்கு ஓத 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 அல்லாஹ் முஸ்லீம் சமூகத்தை அவன் பாரமெடுப்பான் முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு வரக்கூடிய ஃபித்னாக்கள் அல்லாஹ் இல்லாமல் ஆக்குவோம் ரெண்டு துவா முதல் துவா திரும்ப சொல்லுங்க واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم اذكر برغ الله لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه الله سلران حضرت ابراهيم عليه السلام அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு முன்மாதிரி இருக்கிறது திரும்ப இந்த உஸ்வத்துல் ஹசனா என்ற சொல் ரெண்டாவது தடவையாக இதே சூறால வரும் இப்ராஹிம் அலை சலாம் 
அவருடைய காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களும் உங்களுக்கு முன்மாதிரி இருக்கிறது ஏன் நும்ரூத் என்ன செஞ்சா இப்ராஹிம் அலை சலாத்து இஸ்லாத்தை சொன்னதுக்கு நெருப்புல போட்டு பத்த வச்சான் ஆனா தப்பினது இப்ராஹிம் அலை சலாமா நும்ரூதா வெண்டது யாரு கடைசியில் ஏன் இந்த துவா வெண்டது யார் கடைசி வெற்றி யாருக்கு நெருப்ப மூட்டினார் சாதாரண நெருப்பு அல்ல துருக்கியில போர்டர் இருக்கிய போய் பாருங்க அந்த இடத்த துருக்கியும் சிரியாவுடைய போர்டர் இருக்கு அந்த இடம் வரலாற்று இடங்கள் அரவாசி ஈராக்ல அழிக்கப்பட்டுட்டு இந்த இடம் இருக்குது இப்ராஹிம் அலை சலாத்த பத்த வைக்க முழு ஊரும் விறகு சேர்த்தார்கள் நெருப்ப மூட்டியாச்சு ஆனா போனேலா ஏன் கிட்ட போகலா கிட்ட போறவன் பத்தி இருவான் அவ்வளோ பெரிய நெருப்பு ஜுவாலை ஒரு மெஷின் ஒன்று செஞ்சாங்க இப்ராஹிம் அலை சலாத்த தூக்கி வீசுறது வாப்பாவும் சேர்ந்து நினைச்சாங்க இதோட இப்ராஹிமுடைய கூத்த முடிக்கும் சரி ரெடி இப்ராஹிம் அலை சலா யார நம்பினாங்க யார நம்பினாங்க அல்லா இந்த நேரம் மெஷின்ல ஏத்தியா இப்ராஹிம் அலை சலாத்த இப்ராஹிம் அலை சலாம் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை மழக்குகள் வந்து கேட்டாங்களா இப்ராஹிம் அல்லா சோதிக்க அனுப்பினான் மழக்குகள் மழக்குகள் வந்து கேட்டாங்க இப்ராஹிம் என்ன செய்ய ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்களா தூக்கி வீச வீசியாச்சு வீசும் வரைக்கும் நெருப்பு தான் உள்ளுக்கு உளுந்ததோடு அல்ல நெருப்ப பார்த்து சொன்னான் நெருப்பே சாந்தமானதாகவும் குளிரானதாகவும் மாறு நெருப்புள்ளுக்கு நிம்மதியா இருக்காது அல்லா கேளுமா இல்ல அதான் நெருப்ப ஃப்ரிட்ஜாக மாத்தின அல்லாக்கு இந்த துவாவை ஓதி எங்கட காலத்தை மாத்தேல அதா எங்கட காலத்தை மாத்தேல அதா நம்பிக்கை வரும் இப்ராஹிம் அலை சலாத்துடைய வரலாறும் எங்களுடைய நாடும் பொருத்தமான நெருப்புல போட்டு பார்த்தார் பத்த வச்சு பார்த்தார் பத்த வைக்க முடியல இப்ராஹிம் அலை சலாம் வெளியே வந்துட்டார் கடைசியில் நுமுருதுக்கு என்ன ஒரு கொசு அல்ல நுமுருதுன்றது பபிலோனியாவுடைய மன்னன் சாதாரண ஆள் அல்ல பபிலோனியா தங்க கோட்டை கட்டினவன் பபிலோனியா மன்னன் தங்கத்தால முலாம் பூசினவன் அல்ல இந்த துவாவுடைய பவரால் ஒரு முட கொசுவை அல்ல மூக்கால் அனுப்பினான் மூக்குள்ளுக்கு போன கொசு மூளை அறிக்க ஆரம்பித்தது நும்ரூதுடைய நும்ரூதுக்கு ஷபாஸ் தஹையா காணிக்க என்ன தெரியுமா வாரவங்க எல்லாம் செருப்பால் அடிக்கும் நும்ரூதுடைய தலையில் செருப்பால் அடிச்சா மட்டும்தான் ரிலாக்ஸ் அல்லாக்கு செய்யலும் சகோதரர்களே எங்கட நம்பிக்கை தேவ எங்கட ஈமான் தேவ அவ்வளோ அல்லாவையும் கடைசி நாளையும் ஆதரவு வைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு முன்பாதி இருக்கிறது இப்ராஹிம் அலை சலாத்துடைய வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் அல்ல நிபந்தனை யார் யாருக்கு அல்லாவை நம்பி இருக்கோனும் அடுத்தது என்ன கடைசி நாளை நம்பி இருக்கணும் இவங்களுக்கு தான் முன்மாதிரி ஹசத் இப்ராஹிம் அலை சலாத்துடைய வாழ்க்கை 
இதை சொல்லி கல்லா ஆச்சரியமான ஒரு விடயத்தை சொல்றான் சரி உங்களுக்கு நான் தேவை அல்லாவை நம்பி தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் செலவங்கரிக்காக சொல்கிறோம் அல்லா வந்து புறக்கணிப்பீர்களாக இருந்தால் நான் தேவையில்ல உங்களுக்கு நான் தேவையற்றவர் நீதான் எனக்கு இந்த துவா கேட்கணும் எனக்கு தேவையில்லை நான் புகழுக்குரிய வேண்டும் அல்லா சொல்றார் சுரா இப்ராஹிம் எட்டாவது ஆயத்துல அல்லா இதே போன்ற விடயத்தை சொல்றார் நீங்களும் பூமியில் இருக்கும் எல்லாருமே என்னை நிராகரிச்சுட்டு ஒரு முஸ்லீம் இல்லை என்ன இல்லை ஒரு பூமியில் இருக்கிற எல்லாருமே காஃபி என்ன ஒத்தருமே தொழல்ல நீங்க ஒரு முஸ்லீம் இல்லை இஸ்லாத்துக்கு வந்து எனக்கு பிரயோஜனம் அவசியம் இல்லை எப்படி வார்த்தை எனவே சகோதரர்களே அல்லாஹும் பக்கம் திசையை திருப்போம் ஹசத் இப்ராஹிம் அலை சலாத்துக்கு அல்லாஹ் பாடமா படிச்சு கொடுத்து எங்களுக்கு சொல்லித்தாரான் நீங்க இந்த ரெண்டு துவாவை மோதுங்க நீங்களும் சிறுபான்மையாக வாழ்ற இடங்கள்ல என்ன மட்டும் நம்புங்க என்னத்த துவா கேளுங்க அதிலும் அல்லா ரெண்டு துவாவை படிச்சு தந்திருக்கிற முக்கியமான துவா முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு இந்த காலம் இந்த துவாவை நாங்கள் படித்து கொடுக்கணும் ஒவ்வொருத்தருடைய காதுக்கும் இந்த துவா போய் சேரணும் இந்த துவாவை ஓத 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 அல்லா எங்களை பாரம் எடுப்பான் எல்லாம் வல்ல அல்லா சுஹானு ஆலா அவனை நம்பி உலகத்தில் வாழ நம் அனைவர்களுக்கும் தௌஃபிக் செய்வானாக ஓதி பாருங்க